children ini nammal oru pudhiya chapter padikkan povana chapter 13 direct and inverse proportion endaani direct and inverse proportion ennu parnal nu vachal two quantities rendu quantities x and y rendu quantities x and y are in proportion ee rendu quantities x um y um in direct proportion il anengil one value increase other also increase one value decrease other also decrease verude decrease seeda pora in proportion le decrease cheyanam allengil in proportion le increase cheyanam ennu parnjal endanu nan ningalku manasilayade rendu quantities aanu x um y um namukku adine oru example edukka ipo one pen x x edukkanathu one pen oru pen ayide cost aanu y ait edukkanathu oru pen inde cost 10 rupees 10 rupees x edukkanathu y edukku rendu quantities aanu x oru quantity y oru quantity x nu parayanathu pen aanu y nu parayanathu adinde cost aanu appo oru pen inde cost 10 rupees appo namukku 5 pen vaangikkanengil എത്ര കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നുകളാണ് വൺ പെന്നിന് പകരം നമ്മൾ ഫൈവ് പെൻ വാങ്ങണം അപ്പം എത്ര കോസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തിന് ടെൻ റുപ്പി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എണ്ണത്തിന് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പി കൊടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ പെന്നിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പെൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ കോസ്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു നമ്പർ ഓഫ് പെൻ വൺ എന്ന് ഫൈവ് ആയപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ടെൻ എന്ന് ഫിഫ്റ്റി ആയി വെറുതെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പോരാ ഇൻ പ്രപ്പോഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കുക ഇൻ പ്രപ്പോഷനിലാണോ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരിക്കണേ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ബൈ വൈ രണ്ടിൻ്റെയും കാണാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൻ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ അപ്പം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ടെൻ എക്സ് പെന്ന് വണ്ണ് വൈ ടെന്ന് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയേ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ പെന്ന് എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പെന്നാണ് അപ്പം അത് ഫൈവ് ആണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് അത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെറുതാക്കാൻ ഇതിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കാം ഫൈവ് കൊണ്ട് വെട്ടി ചെറുതാക്കിയ ഫൈവിൽ ഫൈവ് വൺ ടൈം ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫൈവ് ടെൻ ടൈം അപ്പം എത്ര തന്നെ കിട്ടുക വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ കിട്ടുക അപ്പം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കെ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എക്സ് ബൈ വൈ ഈ കേസിൽ കണ്ടപ്പോഴും ഈ കേസിൽ കണ്ടപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി എത്ര പെന്നുകൾ നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻ പെൻസോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻസോ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചാലും പെൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മളതിനൊക്കെ ആ എക്സ് ബൈ വൈ എല്ലായിടത്തും കാണുമ്പോൾ അത് നമ്മളിങ്ങനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എത്ര പെന്ന് വാങ്ങിയാലും അതിൻ്റെ കോസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രൊപ്പോർഷൻ കാണുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടെൻ തന്നെ കിട്ട ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ആ അപ്പം അതായത് എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എക്സും വൈയും ഇൻ പ്രൊ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറയാം ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഏ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ എക്സും വൈ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മാത്രമല്ല ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും അങ്ങനെയാണ് ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ഒരെണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യണം ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രപ്പോർഷനാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കേസ് മാത്രമല്ല ഏഹ് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പ്രൊ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഡിക്രീസ് ചെയ്താലും ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം ഫൈവ് ലാക്ക് ആ ഫൈവ് ലാക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫൈവ് ലാക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം വേറൊരാൾ വൺ ലാക്ക് അടുത്തത് നമ്മൾ വൺ ലാക്കാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണത് വൺ ലാക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ അപ്പം എത്രയേ കിട്ടുള്ളൂ തൗസൻഡ് രൂപയെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നോക്കിയേ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഫൈവ് ലാക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസ ഫ
ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി കുറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഈ എക്സ് ബൈ വൈ കാണണം ഈ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ആദ്യത്തെ ഫൈ അത് രണ്ട് സെയിം ആവണം എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യും ഈ ത്രീ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യും ഈ ഫൈവ് ഫൈവിൽ വൺ ടൈം പിന്നെ രണ്ട് സീറോ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ആണ് കിട്ടാം അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ വൺ എന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നില്ലേ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണ് ഇനി അടുത്ത കേസിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടാം ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് രണ്ട് കേസിലും കിട്ടിയത് ഒരു ഒരെണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ മറ്റൊന്നും ഡിക്രീസ് ഈ എക്സ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ വൈയും ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ കിട്ടിയത് നമ്മൾ വെട്ടിച്ചെറുതാക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ അതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടില്ല കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാലും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാലും ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാലും ഒരെണ്ണം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റതും ഡിക്രീസ് ചെയ്യാലും എക്സ് ബൈ വൈ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ കിട്ടണം അതായത് എക്സും വൈയും ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ എക്സ് ബൈ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടണം കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കണം അതാണ് കെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സും വൈയും രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എപ്പോൾ കണ്ടാലും എത്ര എക്സുകളും വൈകളും എടുത്തിട്ട് കണ്ടാലും അത് ഒരേ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എക്സും വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഏ അതായത് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം വെച്ചു മറ്റത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ വയസ്സ് ഏഹ് സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ടെൻ മദറിൻ്റെ വയസ്സ് തേർട്ടി ഇത് ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ ഏഹ് സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ടെൻ മദറിൻ്റെ വയസ്സ് തേർട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ 10 ബൈ തേർട്ടി അപ്പം എത്രയാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ടെന്നിൽ ടെൻ വൺ ടൈം തേർട്ടിയിൽ ത്രീ ടൈം വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക എക്സ് ബൈ വൈ കാണുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും അമ്മ അമ്മയുടെ വയസ്സ് മദറിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാവും തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ആവും അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഏജ് ഇങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ വൈ കണ്ടു നോക്കിയേ എക്സ് ബൈ വൈ കണ്ടാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ഫിഫ്റ്റീനും അമ്മയുടെ വയസ്സ് തേർട്ടി ഫൈവും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സണ്ണിൻ്റെ വയസ്സ് ഇതെന്ന് ഇതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മയുടെ വയസ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണോ എന്നാണ് നോക്കണേ നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് കൊണ്ട് വെട്ടിച്ചെറുതാക്കി അവിടെ ത്രീ ടൈംസ് തേർട്ടി ഫൈവിൽ ഫൈവ് സെവൻ ടൈംസ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക ത്രീ ബൈ സെവൻ എന്നാണ് കിട്ടുക ഇവിടെ എത്ര കിട്ടിയേ വൺ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ ആൻസർ ത്രീ ബൈ സെവൻ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിന് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് വ്യത്യാസം അറിയാം എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കേസിന് എക്സ് വൺ വൈ വൺ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ എക്സിനെയും വൈനി എക്സ് ടു വൈ ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എക്സ് ടു വൈ ടു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ എക്സ് വൺ വൈ വണ്ണും എക്സ് ടു വൈ ടു സെയിം വാല്യൂ ആണോ കിട്ടിയത് അല്ല പക്ഷേ ഈ സണ്ണിൻ്റെ ഏജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മദറിൻ്റെ ഏജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനാണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റിയ അത് അതിൻ്റെ ആ വാ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനിലല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് മനസ്സിലായി ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം മറ്റേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻക്രീസ് ച
set to vary directly. Vary directly is an indirect proportion. In such, in such case, we have to set to vary directly. Vary directly is an indirect proportion. In such case, y1 and y2 are the values of y corresponding to the values x1 and x2 of x respectively. That is, x in the value x1 y1 nirukkai, y the value y1 y2 nirukkai, x1 by y1 num, x2 by y2 kaanumpo equal kittunam. That is, one a value kittunam. Nammal kandta thana adu. End case ili x1 by y1 kandu, x2 by y2 kandta pa random equal avanam. That is equal to k. k in or enari constant. Same value ayari kittunam. Angini anangile, ee quantity is direct proportional anandu parayam pettu olu. இது நம்மலை இனிடு ஏக்சாம்பில பரையானங்கள் cost of 1 kg sugar 36 ருப்பியானங்கள் cost of 3 kg sugar அந்த இருக்கியும் 1 kg நுற என்னது 3 kg அப்பா 36 நுள்ளது 108 அப்பா 1 by 36 உம் 3 by 1 by 36 உம் 3 by 108 உம் equal அனும் வெட்டிச்சிருதாக்கும் here we observe that the weight of sugar increase cost also increase weight in one another 3 increase the cost also increase in such a manner that their ratio remain constant and the ratio same again the first case is sugar by cost sugar x1 when a cost y1 1 by 36 1 kilo 36 rupa then the case is sugar 3 no 3 kg then the case is 108 rupees then the case is 3 on the way to the back of 1 by 36 then the case is आ रेशो 1 by 36 अपन नमक दे x1 y1 दे x2 y2 x1 y1 equal to x2 y2 नग टी टेंडो 1 by 36 अब आज इन ना इधर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन अनु बराय आई नो एक्साम्पल अनु अट द एक्सरसाइज 13 वाले ला क्वेश्चन सुनो चाहिए दो अपन नमक द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू अरे रेलवे स्टेशन ल सिक्सटी रुपीस, एट अवर्स पार्क के अंगेल हंड्रेड रुपीस, ट्वेल्थ अवर्स पार्क के अंगेल हंड्रेड एंड फोर्टी रुपीस, पीने ट्वेंटी फोर अवर्स पार्क के अंगेल हंड्रेड एंड एटी रुपीस। अपन नम्बरोंडे चोच, नम्बरोंडे अंगेने पर नित्तल दे। इधिन डे चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन parking time गुडी direct proportion आणु आणु उन्ना चोच इल्लद if the parking charges are in direct proportion to parking time parking charges are parking time आयट direct proportion आणु उन्ना चोच अब नमक parking एंगने एड़ताल हैं कोड़पेल या parking charges x इद y एड़ उड़का तिरी चुड़ताल हैं प्रश्न इल्ली अब 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 60 रूपीस अधित x1 by y1 parking அப்போம் ஒரு அவர் நத்திர விடும் அவுடை 60 60 by 40 60 by 40 வெட்டிச்சிருதாக்கும் பத்திருக்கிட்டும் 200 வெட்டிச்சிருதாக்கும் இங்கனே சோச்சில் if the parking charge are direct proportion parking charges direct proportion to parking time அது உண்டு இங்கு நிடுத்து உன்னும் மாத்ரும் அப்போம் 2 200 வெட்டிச்சிருதாக்கியா 60ல 260 பகுதி 30 400 பகுதி 2 இங்கு 200 வெட்டிச்சிருதாக்காம் 15 by 1 நான் நுகிட்ட ஒரு மனிக்கும் நாப் 15 ரூபியா உண்டாவுடை இன்னி x2 by y2 வண்டோக்காம் x2 வருந்து 100 ஆனு y2 வருந்து 8 ஆனும் இன்ன வேண்டு தினி வெட்டிச்சிருதாக்கா 2 வண்டு 100 பகுதி 50 80 பகுதி 4 வேண்டு 2 வண்டு வெட்டிச்சிருதாக்கும் நான் பகுதி இடுக்கண்ணாட்ட இன் இது சரதாக காம்பெட்டுவில்லையா அப்பு நமுக்கு 25 by 2 நிருதா 25 by 2 இனி அடுத்தது x3 by 3 இருக்கா x3 by 3 ஓர் ஒன்னினிம் x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 அங்கு நடுக்குணும் நடுத்து நம்மல் எல்லா பிரப்போஷ்னும் same ஆனும் நோக்கணும் அப்பு நமுக்கு இத்தை 140 divided by 12 அப்பு அவுடி 2 கட்டியும் 70 கிட்டும் இவுட இது இது 2 ஒன்று கட்டியிரும் 35 கிட்டும் இது 2 ஒன்று கட்டியிரும் 3 கிட்டும் இனி கட்டியாம் பெட்டுனில்லையா அப்பா 35 by 3 நாகிட்ட அடுத்தது x4 by y4 is equal to 180 divided by 24 அப்பா 2 ஒன்று கட்டியிரும் 90 கிட்டும் இது 2 ஒன்று கட்டியிரும் 12 இது 2 ஒன்று கட்டியிரும் 45 கிட்டும் இது 2 ஒன்று கட்டியிரும் 6 கிட்டும் இனி எந்த ஒட்டாக 
ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ദിസ് ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ നോക്കി എക്സ് വൺ ബൈ വൈ വണ്ണും വൈ എക്സ് ടു ബൈ വൈ വൈ ടുവും എക്സ് ത്രീ ബൈ വൈ ത്രീയും എക്സ് ഫോർ ബൈ വൈ ഫോറും സെയിം ആണോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ല ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ വൺ ആണ് ഒന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് അടുത്തത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ആണ് പിന്നത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഈ പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ ചാർജും ടൈമും പ്രപ്പോഷനിലാണോ അല്ല ഒരേപോലെ അല്ല കൊടുത്തിരിക്കണേ ഒരു മണിക്കൂർ പാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്ര പൈസ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ അതിന് പ്രപ്പോഷനായിട്ടാണ് അവേഴ്സ് രണ്ട് ചാർജ് കൂടേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ല കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഏ ഒരു മണിക്കൂറിന് എത്ര പൈസ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് അതിൻ്റെ ഡബിള് ത്രീ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ത്രീ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയല്ല പ്രപ്പോഷനിലല്ല കൂടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ദ പാർക്കിംഗ് ചാർജസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ടു ദ പാർക്കിംഗ് ടൈം ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ചാർജും പാർക്കിംഗ് ടൈമും ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിൽ അല്ല അപ്പം നമുക്ക് അത് എഴുതി വയ്ക്കാം എഴുതി വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ ദർ ഫോർ ദ പാർക്കിംഗ് ചാർജസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷൻ to the parking time ഇവിടെ പാർക്കിംഗ് ചാർജും പാർക്കിംഗ് ടൈമും ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിലല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഏർ ഒരെണ്ണത്തിന് എക്സിനും മറ്റേന് വൈന്നും കൊടുത്തിട്ട് ഓരോന്നും എക്സ് ബൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം ഏർ എക്സ് ബൈ ഒരു ഇതെല്ലാം എക്സുകളും ഇതെല്ലാം വൈകളും എടുത്തിട്ട് ഓരോ എക്സ് എക്സിന് ഡിവൈഡ് ബൈ വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന വെട്ടി നമ്മൾ ഏറ്റവും സ്മോൾ ആക്കുക ഏർ എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന ആൻസറുകൾ സെയിം ആണോ നോക്കുക സെയിം ആണെങ്കിൽ അത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോഷനിലാണെന്ന് എഴുതാം സെയിം അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ പാർക്കിംഗ് ചാർജും പാർക്കിംഗ് ടൈമും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോഷനിലല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഒരെണ്ണം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏഹ് പക്ഷെ എന്നാലത് പ്രപ്പോഷനിലല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ